गुड मॉर्निंग टू आर आई एम दिवानी नाम इनके वीडियो लैपटापा अड्वटेज अभी टाइप अब पता वीडियो पाकल लैटक्स अब प्नौंस पड़ला लैटक्स अब प्नौंस पड़कूड़ा यू जस्ट टू से लैटक आर लैटक लैटक पाती डाकमेंट प्िप्रेशन सिस्टम बट अंदमि नरे बटो नहीं डेर पड़ो अब और पशनल लुकिंगोड़ अदकदा ये वो नम्बर यूस पड़ रोम इतनी हई क्वालिटी टाइप सेटिंग पाती फ्यूचर्स अब पातना टाइप सेटिंग बुक पिपेर पड़क आटिकल पिपेर पड़क स्लेटेशन इलामें पड़ला नार्मला वेड पिपेर पड़ला इन बुक पिपेर पड़ो अब अक्शन रेफरस टेबल अभी नर्ड पिपेर पड़ो अब नम्बर को डिलीट पड़ो तुर नम्बर नरिया वे बट लैटक पर डिलीट पड़ोनाको आडर वो करेक्टा डाक्यूमेंट पिपेर पड़ो अब कंपा लैपटाप नम्बर रोम यूस्फुला मेन पात्रा मतमेटिक डाकमेंट पिपेर पड़क यूस्फुला मोरवर ये रिसर्च पेपर में पता लैपटापा जस्ट ये पाता मोस्टी प्िफर पड़े पाती लैपटापा और प्फशनल लुकिंगोड़ो अब स्टार्टिंग कंजो कष्ट बट अद पढ़ो अब वेड विट लैटक पाती ईसिया रूम प्राक्टी पड़े नमक वो ईसिया लैटक क्या नमक वो एं आपो साफ्टवेर इंस्टॉल पड़ना देव जस्ट स्मार्टोन कोई स्मार्टो नेट कनेक्शन मटमें ईसिया पाती लैपटाप यूस पड़ा लैपटाप एपी यूस पड़ा पापा पाती स्मार्टो एलिटेमें स्मार्टो यूस पड़ा आो लूस पड़ना अब जस्ट उ इमेल ईडियो पासवेड को रिजिस्टर आोल पे ओलिफ लैपटाप लागे अब कुछ मेल ईडियो पासवेड को रिजिस्टर पड़ेंगे ना आलरे रिजिस्टर पड़िटे सो जस्ट लागिन को लागिन को पाती पेज क्रियेट आगे वो लागिन को पेजल पाती की ना टापिकलिया पता आलरे ना वो क्रियेट पड़ी वजचर टटिल की नाम इन आलरे पड़ोम अंत प्राकटा काम फर्स्ट स्लेड वो नरें न्यू प्राज आल प्राजा एपी यूस पड़े पाक नमक और फोलडर वे अब न्यू फोलडर आपशन क्लिक पड़ी नाम न्यू फोलडर क्रियेट पड़ी अद्लिए पड़ला न्यू प्राज अब क्लिक पड़ी अब न्यू प्राज क्लिक पड़ो पी ब्लैंक प्राज एक्सापल प्राज अोड प्राज अदार टेम्लेट्स की टेम्लेट्स की पातना बुक तीसर टेम्लेट्स जस्ट वो आलरे पिपेर आस्ट अब एडिट पड़ी के अंदर आपशन आलरे पिपेर पड़ी वजचरपा जस्ट एडिट पड़ा मटूद नम ब्ला प्राज अब पापो अोड प्राज अब आलरे नम्बर प्राज पड़ी वजिया वे इन अभी जस्ट इन अोड पड़ी के ब्लैंक प्राज ये नम पापो ब्लैंक प्राज क्लिक पड़ो पाती न्यू प्राज ओपन आईटिल कैटिल को ना जस्ट कुटे 
அப்புறம் க்ரியேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட டைட்டில் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் க்ரியேட் ஆனோன்னு க்ரியேட் ஆனோன்னு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் சாம்பிளுக்கு அதுவே இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைப் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் நான் ஜஸ்ட் டைட்டில் வந்து ஒன்றுன்னு கொடுத்துருந்தேன் ஸோ ஜஸ்ட் அதுவே வந்து டைட்டில் ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டு இமெயில் ஐடி கொடுத்ததுனால ஆத்தரில் வந்து இமெயில் ஐடி டைப் பண்ணியிருக்கு ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்கு நம்ம இதில் போயிட்டு என்ன வேணுமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் எடிட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளே டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எப்படி இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் பாருங்கள் அதில் இந்த ஆர மார்க் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர மார்க் எதுக்குள்ளது அப்படின்னாக்கா அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஏதோ ஒரு ஜிஃபைல் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா இல்லை நமக்கு வந்து ஃபிகர் வேணும் அப்படின்னாக்கா அப்லோட் கொடுத்து நம்ம கம் கம்ப்யூட்டரில் எங்கே வச்சுருக்கோமோ அதுலேருந்து போய் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் அப்லோட் கொடுத்தோன்னு பாருங்கள் செலக்ட் ஃப்ரம் இயர் கம்ப்யூட்டர்னு கேட்குது நீங்கள் வந்து இமேஜ் வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா ஆல்ரெடி டெக் ஃபைல் வச்சுருக்கோம் அதை தான் அப்லோட் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே வந்து அப்லோட் பண்ண முடியாது அது ஃபஸ்ட்டு ஜிப் ஃபைலாக இருந்தால் மட்டும்தான் பார்த்திங்கனாக்கா அப்லோட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்கள் இது வந்து நியூவாக ஒரு டெக் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இனேம் கொடுத்து அதை க்ரியேட் பண்ணணும் அது இங்கே மெயின் டாட் டெக்குன்னு இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டெக் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறோம்னாக்கா அதுக்கு அந்த நேம் கொடுக்குறது ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா நியூ ஃபோல்டர் ஸோ நம்ம அந்த நியூவாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதில் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் கேட் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்றது அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்மளோட ஃபிகர் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபிகர் எல்லாமே ஜேபிஜி ஃபைலில் தான் சேவ் ஆகும் நீங்கள் எந்த இமேஜ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணும் போது அது ஜேபிஜி ஃபைலாக அதுவே க்ரியேட் பண்ணிக்கும் மற்றபடி மற்ற ஃபைல் எல்லாமே டெக் ஃபைலாக தான் இருக்கும் அடுத்த ஸ்லைட் பாருங்கள் அதில் சோர்ஸ் அது அப்படி என்னங்கிறது கீழே நிறைய இது டைப் ஆகிருது அதுதான் வந்து அங்கே தான் நம்ம வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் நம்ம இன்புட் எல்லாத்தையுமே இந்த ஸ்லைடில் தான் டைப் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைட் பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா அங்கே ரீகம்பெல் அப்படின்னுங்கிறது இருக்குது அதாவது ரன் நார்மலாக ரன் சொல்லுவோம் இல்லையா ரன் கொடுக்கறதுக்காக உள்ளது லேப்டாப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறது ஆன்லைனில் ஸோ நம்ம என்ன இங்கே இன்புட் கொடுக்குறோமோ அது வந்து நெட் கனெக்ஷனுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கனாக்கா ரன் ஆகிரும் நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னு தேவையில்லை ஸோ உடனே வேணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட்டு அந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகி காமிக்கும் அடுத்தது பட் இதில் வந்து அவுட்புட் பார்த்திங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிடிஎஃப்பாகவே க்ரியேட் ஆகி இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து பிடிஎஃப்பாக டவுன்லோட் தனியாக போய் பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவசியமே இல்லை லேப்டாப் அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பிடிஎஃப்பில் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் இந்த சிம்பிள் எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பிடிஎஃப்பை நம்ம டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் அந்த சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அதுவே பார்த்திங்கனாக்கா டவுன்லோட் ஆகிடும் நமக்கு இந்த ஃபைல் வேணும் அப்படின்னாக்கா அதாவது சோர்ஸ் நம்ம இன்புட் ஃபைல் வேணும்னா வெளியில் வந்துட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஜஸ்ட் ஒரு டவுன்லோடு சிம்பிள் இருக்கும் அதை கொடுத்தா போதும் அதை ஃபைனலாக பண்ணி காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்தது உள்ளது பார்த்திங்கனாக்கா எரர் ஃபைலுக்காக உள்ளது நான் லேப்டாப் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக சின்னதாக நம்ம ப்ராக்கெட் மிஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம தப்பாக டைப் பண்ணிடணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து எரர் காமிக்கும் அது டைப் ஆகாது பார்த்திங்கனாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்புட் ஃபைலில் பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு லேட்டக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது கலி பெஸ் ஆரம்பித்து கலி பெஸ்ஸை நான் முடிக்கவே இல்லை அதன் பாருங்கள் எல்லோ கலரில் அதை பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கு அதே போல் இந்த ரன் ஃபைலில் பாருங்கள் ரைன் ரன் ஃபைலில் லேட்டக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸில் அந்த டைப் செட்டிங் ஏதோ தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது நீங்கள் என்ன இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னுங்கிறதையும் கீழே அதுவே சொல்லிவிடும் பாருங்கள் ஐ சஸ்பெக்ட் யூ ஹேவ் அ ஃபர்கட்டன் கர்லி பேசிஸ் 
மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்கனாக்காக அதுவே சொல்லணும் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இது வேர்ட் மாதிரிலாம் கிடையாது ஏதாச்சும் நம்ம வந்து தப்பு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட்டு அது மென்ஷன் பண்ணும் நம்ம போய் அழகாக அதை வந்து எரேஸ் பண்ணிடலாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட நம் மறந்துட்டு மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை அதுவே வந்து கரெக்ஷனுக்கு காமிக்கும் நம்ம இந்த ஆரமார்க் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனை பெருசாக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டோர் ஸ்க்ரீனை அதே போல் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலையும் வந்து நம்ம வந்து பெருசாக்கிக்கலாம் அதுமாரி ஜூம் பண்ணுறது எல்லாமே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதே போல் ஷேர் பண்ணலாம் சேட் பண்ணவும் முடியும் இதில் உடனே சேட் பண்ண போயிடாதீங்க நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துப்போம் அப்புறம் ஷேர் பண்ண போகலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா லைன் நம்பர் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் இது மஸ்ட்டாக எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து டைப் பண்ணியே ஆகணும் இப்படியே தான் டைப் பண்ணுமா அப்படின்னா இல்லை அது எப்படிங்கிற இது சொல்கிறேன் ஸ்லாஷ் அப்படின்னுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணியிருக்கோம் ஏன் ஸ்லாஷ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இன்புட்டை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு இன்புட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் புதுசாக ஏதாச்சும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அதை ஸ்லாஷ் அப்படின்னு டைப் பண்ணும் டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னாக்கா இந்த டாக்குமெண்ட் எப்படி இருக்கணும் ஏ ஃபோர் பேப்பரா டூ சைடா ஒன் சைடா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு உள்ள அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்புறம் இது வந்து கர்லி பேசிஸ்குள்ளே என்ன டாக்குமெண்ட் அதாவது ஆர்டிக்கலா இல்லை ரிப்போர்ட்டா ரிப்போர்ட்டுங்கிறது எதுக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட் இல்லையா அது ப்ளஸ் தீசிஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து கொடுப்போம் ஒரு ஷார்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணணும் ஜெனரல் ஆர்டிகல்ஸ்னால் ஜஸ்ட் இந்த கர்லி பேசிஸ்குள்ளே ஆர்டிக்கல் நீங்கள் கொடுக்கணும் லைன் நம்பர் ஒன் டைப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட்டு லைன் நம்பர் டுவெலில் நீங்கள் கண்டிப்பாக டைப் பண்ணியே ஆகணும் அதாவது ஸ்லாஷ் பிகின் டாக்குமெண்ட் அதாவது டாக்குமெண்ட் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே ஸ்லாஷ் எந்த டாக்குமெண்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் எங்கே நீங்கள் உங்களோட டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணி முடிக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல அந்த எந்த டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அங்கே டைப் ஆகும் இல்லைன்னா உங்களோட டாக்குமெண்ட் டைப் ஆகாது ஸோ லைன் நம்பர் ஒன் டுவெல் அப்புறம் எந்த டாக்குமெண்ட் இது மஸ்ட்டு இருந்தால் தான் ஒரு டாக்குமெண்ட் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் ஆகும் இல்லைனா ப்ரிப்பேர் ஆகாது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் லைன் நம்பர் டூவில் ஸ்லாஷ் யூஸ் பேக்கேஜ் அண்ட் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு ஒரு கல்வி ஸ்கூலில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் நார்மலாக நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா டைப் பண்ணிடலாம் பட் அது இல்லாமல் எதில் மேக்ஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபிகர் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இல்லை ஒரு பேப்பரை கலரிங் பண்ணணும் கலர் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் சில பேக்கேஜ் உள்ளார கொடுக்கணும் பேக்கேஜ்னோடனே எதுவுமே நம்ம போய் இன்ஸ்டால்லாம் பண்ண தேவையே இல்லை எல்லாத்தையுமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கும் ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போய்ட்டு இந்த பேக்கேஜ் என்ன லேட்டக்ஸ்க்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான பேக்கேஜ் என்ன ஃபிகருக்கான பேக்கேஜ் என்னன்னு டைப் பண்ணிங்கனாவே போதும் அதுலேயே என்னென்னங்கிறத இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ஈஸியான வேலை தான் எல்லா பே நிறைய பேக்கேஜ் இருக்குது இது மட்டும்தான் பேக்கேஜானு கேட்காதீங்க நிறைய பேக்கேஜ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நம்மளால் நாம் வச்சுக்கலாம் முடியாது நான் ஜஸ்ட்டு நான் என்ன இப்போதைக்கு பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்காக உள்ள பேக்கேஜ் மட்டும் இங்கே உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் நிறைய இருக்குது அப்படி எதுவும் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியல அப்படின்னா யோசிக்கலாம் அந்த எரர் ஃபைலில் நீங்கள் இந்த பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிக்கும் அப்போது நம்ம சர்ச் பண்ணி நமக்கு அது என்ன பேக்கேஜோ அதை அந்த இடத்துல நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதாவது டாக்குமெண்ட் கிளாஸ்க்கு கீழே நம்ம அதை டைப் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா நெக்ஸ்ட்டு டைட்டில் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு டைட்டில் வேணும் இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட்டு டைட்டில் அதாவது இன் இன்புட் கொடுக்குறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கோம் டைட்டில் லேக் டெக்ஸ் ஃபார் பிகினஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ஒன்றொரு தடவையும் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணணுமா அப்படின்னா இல்லை ஜஸ்ட்டு பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்லாஷ் டைட்டில்னு ஆரம்பித்தாவே நம்ம வாட்ஸ்அப்லலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு அதுவே கேட்கும் இது என்னென்னுங்கிறத அப்போது நம்ம அதை வந்து ஃபில் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் ஸ்லாஷ் திரும்ப அந்த டைட்டிலை பாருங்கள் ந
ஸ்லாஷ் டேட் கொடுக்கும் நீங்கள் ஓ லேப்டாப் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த டேட் அப்படின்னு கதை மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல இன்றைக்கி என்ன டேட்டோ அதுவே வந்து எடுத்துக்கும் நான் ஜஸ்ட்டு டேட் கொடுத்து ஸ்லாஷ் டுடே கொடுத்துருக்கேன் கொடுக்கல நானும் ஒரு ஆளாக அதுவே எடுத்துக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு டேட்டே வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல போய் இந்த டுடே இருக்குது இல்லையா இதை நீங்கள் அரேஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த கேர்லி பிளேசஸ் மட்டும் கொடுங்க ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் உங்களுக்கு எங்கேயும் டேட் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி அப்படின்னாக்கா இந்த இதுக்குள்ளே டேட் காமிக்காது அதுக்காக தான் ஜஸ்ட் அந்த கல் பேஸ் மட்டும் போடுறது டேட் வேணும் ஏதாச்சும் பர்டிகுலராக ஒரு டேட் வேணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன டேட் வேணுமோ அதை இந்த கேர்லி பிளேசஸ்குள்ளே டைப் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேட் வந்து டைப் ஆகிரும் சொல்லுங்க பாருங்கள் அதை வந்து கொடுத்துட்டேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது அதுக்கப்புறம் இந்த டைட்டில் கொடுத்தாச்சு இந்த டைட்டில் மேக் டைட்டில் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இந்த டைட்டில் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் என்னோடய அவுட் புட் ஃபைலில் லேப்டாப் ஃபார் பிகேனர்ஸ் என்னோடய டைட்டிலும் ஆத்தர் நேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் உங்களோட டைட்டில் அப்படின்னாக்கா அதுவே பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கு இது பெரிய சைஸ் வந்து பெருசாகும் அடுத்ததெல்லாம் ஸ்மால் சைஸ்லேயும் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகியிருக்கு அடுத்து டேட் கொடுத்தோன்னே நம்ம ஆத்தர் நேமுக்கு கீழே டேட் வந்து அழகாக டைப் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து எப்படி டைப் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் லயன் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் பாருங்கள் ஸ்லாஷ் செக்ஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ நான் வந்து சின்னதாக ஒரு ஆர்டிக்கல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா அதில் செக்ஷன் சப்செக்ஷன் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது அதில் நிறைய செக்ஷன் இருக்கும் சப்செக்ஷன்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நான் ஒன் டூ த்ரீ எதுவுமே கொடுக்க போகிறதில்ல ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அதோடய இன்புட் கொடுக்குறோங்கிறதுனால செக்ஷனை ஸ்லாஷ் செக்ஷனும் கொடுத்து என்ன கால் டைட்டிலுக்கு எப்படி கொடுத்தோம் இல்லையா ஸ்லாஷ் டைட்டில் உள்ளுக்குள்ளே அதோட நேம் அதே போல் இங்கேயும் செக்ஷனும் கொடுத்து ஜஸ்ட்டு அந்த கேர்லி பேசிஸ்குள்ளே அது என்ன டைட்டிலோ அதை வந்து கொடுங்க அது செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கும் செக்ஷன் கொடுத்தோன்னே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்செக்ஷன் தேவை ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நீங்கள் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் சப்செக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்லாஷ் சப்செக்ஷனை மட்டும் கொடுத்தா போதும் அதுவே ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறத க்ரியேட் பண்ணிக்கும் நம்ம நார்மலாக வந்து வேர்ல்டில் டைப் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு தடவையும் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல சப்போஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் வந்து எரேஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணுறீங்க திரும்ப அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு பத்து செக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஏதோ செக்ஷனை இடையில் ரிமூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா திரும்ப ஒன் டூ த்ரீ வந்து நம்ம தான் கொடுத்துட்ருக்கணும் பட் லேட்டாக பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி எதுவுமே இல்லை ஒரு செக்ஷனை நீங்கள் இடையில் போய் ரிமூவ் பண்ணாலும் சரி அது எதுவுமே ஆகாது ஏன்னா நான் சப்செக்ஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் எல்லாமே அதுதான் கொடுக்க போகுது ஸோ அதனால் அப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் சப்செக்ஷன் கொடுத்த உடனே ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதுவே க்ரியேட் ஆகி இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பாருங்கள் சப்செக்ஷன் கொடுத்தோன்னே நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு இதை டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அது செக்ஷனுக்குள்ளே டைப் பண்ணால் வேறு மாதிரி டைப்பாக சப்செக்ஷனுக்குள்ளே டைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் இந்த லேட்டக் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் தள்ளி டைப் ஆகணும் அப்படின்னு நான் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல க்யூக்யூ ஏடி அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட்டு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் தள்ளி டைப் ஆகும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு அப்புறம் தள்ளி டைப் ஆகியிருக்கு அதுக்கப்புறம் லேப்டெக் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்டு ப்ரொஃபஷனலுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் டபுள் ஸ்டாஷ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லாக டைப் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா சில நேரத்தில் அடுத்த லைனில் போகாது ஸோ டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த லைன் மட்டும் எனக்கு அடுத்த லைனில் வேணும் அப்படின்னாக்கா டபுள் ஸ்லாஷ் செங்கல் ஸ்லாஷ் நாம் வச்சுக்கோங்க இன்புட் கொடுக்குறதுக்காக டபுள் ஸ்லாஷ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கனாக்கா அந்த இது பர்டிகுலராக அடுத்த லைனில் போய் டைப் ஆகும் இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த லைனுக்கு கீழே சப்போஸ் இது வேணும் இதுக்கப்புறம் ஒரு நியூ லைனில் போய் இது டைப் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா அடுத்த லைனில் ஸ்லாஷ் நியூ லைன் அப்படிங்கிற கமெண்டை மட்டும் கொடுங்க இங்கே வருது பாருங்கள் இந்த கமெண்டை கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அடுத்த லைனில் டைப் பண்ண வேண்டியதான் அந்த லெட்டர் அங்கே போய் டைப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ
அடுத்தது நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் வேர்டில் சும்மா டைப் பண்ணுறது அடுத்தது ஃபாண்ட் ஸ்டைல் எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ நம்மளும் இதில் வந்து ஃபாண்ட் ஸ்டைல் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்கே நியூ லைன் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸ்லாஷ் நியூ லைன் கொடுத்தா அடுத்த லைனில் டைப் ஆகும் நியூ பேஜில் போய் டைப் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்லாஷ் நியூ பேஜ் இந்த இதை மட்டும் கொடுங்க நம்ம டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நியூ பேஜில் போய் இன்னோட வந்து இப்போ நான் டைப் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இது இதோட முடிஞ்சிட்டு அடுத்த பேஜில் பாருங்கள் அழகாக போய் அடுத்த பேஜில் தான் டைப் ஆகிருக்கு சப்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் சப்ஜெக்ஷனுக்குள்ளேயே நிறைய சப்ஜெக்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு அங்கே பாருங்கள் சப் சப் செக்ஷன் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே போல் தான் இங்கேயும் நம்ம அதோடய டைட்டில் என்னென்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே டைட்டில் வந்து ஃபாண்ட் ஸ்டைல்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபாண்ட் ஸ்டைலும் டைப் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் நார்மலாக டைப் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே நீங்கள் கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி டைப் ஆகிருக்கு டைப் செட்டிங் ஜேர்னல் ஆர்டிகல்ஸ் பட் இங்கே பாருங்கள் இது போல்டில் டைப் ஆகிருக்கு இந்த வேர்டு ஸ்லாண்ட்டில் ஸோ இந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி டைப் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு நார்மலாக இப்போ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு நூறு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இடையில சப்போஸ் ஒரு இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவீங்க ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகும் நம்ம திரும்பவும் நம்பர் கொடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு அதெல்லாம் கஷ்டமான வேலை அதெல்லாம் இங்கே தேவையே இல்லை அதுக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே எப்படி டைட்டில் கொடுக்குறதுக்கு ஒன்று யூஸ் பண்ணணுமோ அதே போல் ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா இந்த கமாண்டை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்து பிகின் டாக்குமெண்ட் என்ன டாக்குமெண்ட் கொடுத்தோம் இல்லையா அதே போல் இங்கே வந்து ஒரு இதை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்லாஷ் பிகின் எனுமரேட் ஸ்லாஷ் எண்டு எனுமரேட் அப்படின்னு ஒரு இதை வந்து கொடுக்க போகிறோம் அதாவது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஸ்லாஷ் ஐட்டம் அப்படி அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐட்டத்தை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா போல்டு அப்படின்னு எனக்கு வேணும் இந்த போல்டு வந்து எப்படி வேணும் அப்படின்னாக்கா போல்டு வந்து போல்டாக வேணும் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஸோ அதுக்காக ஸ்லாஷ் டெக்ஸ்ட் பிஎஃப் அதாவது போல்டில் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேர்லி பேசிஸ்க்குள்ளே என்ன லெட்டர் உங்களுக்கு போல்டில் வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுங்க பாருங்கள் ஸ்லாஷ் டெக்ஸ்ட் பிஎஃப்னு கொடுத்தோன்னே போல்டில் டைப் ஆகிருக்கு நான் இங்கே டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் அடுத்த லைனில் போய் அது வந்து டைப் ஆகியிருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு அடுத்த லைனில் நீங்கள் போய் ஸ்லாஷ் ஐட்டம்னு டைப் பண்ணாவே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அடுத்த லைன்லேயே போய் டைப் ஆகும் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்து அது அடுத்த லைனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு அவசியமே இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் டபுள் ஸ்லாஷ் இங்கே கொடுத்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா அது என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா நம்ம டபுள் ஸ்லாஷ் அங்கே கொடுத்தோம் இல்லையா அதனால் பாருங்கள் போல்டுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு லைன் அது வந்து கேப் விட்டுட்டு திரும்ப அடுத்தது போய் க்ரியேட் ஆகிடுது நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லாஷ் ஐட்டம்க்கு அப்புறம் அது என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் டைப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நீங்கள் ஸ்லாஷ் ஐட்டம் கொடுத்து அடுத்த லைனை டைப் பண்ணால் போதும் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்க தேவை சப்போஸ் நீங்கள் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் போல்டு போல்டுக்குள்ளே இன்னொரு சப்டிஷன் வேணும்னாக்கா திரும்பவும் நீங்கள் பிகின் என்னமரேட் ஆரம்பித்து எண்ட் என்னமரேட்டுக்குள்ளே அது என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் டைப் பண்ணால் போதும் திரும்பவும் ஒரு ச ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே இன்னொரு சப்டிவிஷனும் அது வந்து க்ரியேட் பண்ணி காமிக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது அடுத்த பேஜ் போகலாம் நியூ பேஜில் இப்போ வந்து ஃபான் ஸ்டைல் பார்த்தாச்சா இன்னும் இருக்குது ஃபான் ஸ்டைல் ஒரு சாரி அந்த ஸ்லாஷ் அண்டர்லைன் வேர்ட்ஸ் ஒரு வேர்டை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது என்ன வேர்டோ அது நீங்கள் அண்டர்லைனுங்கிற வார்த்தையை கொடுத்துட்டு அந்த கல்வி பேசிஸ்க்குள்ளே டைப் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஸ்லாஷ் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வருது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்தது ஒரு நியூ பேஜ் எடுத்துகிட்டு இப்போ கலரிங் பற்றி பார்ப்போம் பேஜ் வந்து கலர் பண்ண போகிறோம் ஸோ லைன் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்லர்ஸ் பேஜ் கலர் ஆரஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இது அழகாக ஆரஞ்ச் கலரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதாகிருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு இன்னும் சப்செக்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு சப்செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதனால் சப் சப் செக்ஷன் அப்படின்னு நான் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் இதை வந்து நான் வந்து இந்த டைட்டிலை பாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேர்லி பேசிஸ்க்குள்ளே டைட்டில் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லாஷ் பாக்ஸடு அப்படின்னு கொடுத்து என்ன இந்த பாக்ஸ் பண்
டாலர் சிம்பிளுக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன சிம்பிள் வேணுமோ அதை கொடுத்தீங்கன்னா அது டைப் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் லைன் நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸில் கர்லி பிரேஷ் சாரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ளே டாலர் சிம்பிள் ஆரம்பித்து டாலர் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஸ்லாஷ் க்ளப் ஷூட்னு ஸோ இங்கே பாருங்கள் க்ளப் ஷூட் வந்து அழகாக உங்களுக்கு வந்து டைப் ஆகியிருக்கு உங்களுக்கு அதே போல் டைமண்ட் சுட் வே டைமண்ட் வேணும் அப்படின்னாக்கா அழகாக டைமண்ட் சுட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் டைப் பண்ணால் போதும் அதுவே வந்து காமிக்கும் என்ன வேணுங்கிறது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து டாலர் சிம்பிளில் கொடுக்க கொடுக்குறோம் ஒரு ஒரு தடவையும் நீங்கள் வந்து டாலர் சிம்பிள் இப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் நார்மலாக டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் வந்து க்ளப் ஷூட் தேவைப்படுது அப்படின்னாக்கா பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஈக்குவேஷனுக்குள்ளே போகும்போது இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாலாம் டைப் பண்ணுறோம் இல்லையா சப்போஸ் பெரிய ஈக்குவேஷனாக இருக்குன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து டாலர் சிம்பிள் கொடுத்துட்டே இருக்க முடியாது அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னுங்கிறத அடுத்த பேஜில் பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த பேஜில் ஒரு நியூ பேஜ் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்குள்ளே பேஜ் கலர் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன்னு ஒரு சப்செக்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நார்மலாக ஈக்குவேஷன் பார்த்திங்கனாக்கா எக்ஸ் ஒய் இசட் வேரியபிள்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஸ்லாண்டில் எழுதுன எழுதுன மாதிரி இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னாக்கா அது ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும்போது அந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படி ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கே அப்படியே ஒரு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்லாஷ் பிகின் என்ன மினிட் கொடுத்தோமோ அதே போல் இங்கே வந்து ஈக்குவேஷன் வேணும் அப்படின்னுங்கிறதுக்காக ஸ்லாஷ் பிகின் ஈக்குவேஷன் எண்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் இங்கே நான் எந்த நம்பரையுமே நான் வந்து கொடுக்கவே இல்லை அது என்ன ஈக்குவேஷன் நம்பர் அப்படின்னு ஸோ பிகின் ஈக்குவேஷன் எண்ட் ஈக்குவேஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் நார்மலாக அதை டைப் பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்கள் நம்பர் ஒன்றுன்னு அதுவே க்ரியேட் ஆகியிருக்கு சப்போஸ் நம்பரே வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா அடுத்தது பாருங்கள் லைன் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஸ்டார் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நம்பர் வந்து க்ரியேட் ஆகாது அடுத்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் நம்பர் க்ரியேட் ஆகவே இல்லை அடுத்தது சப்போஸ் நீங்கள் கொடுத்துற ஈக்குவேஷன் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட்டு டைப் ஸ்லாஷ் ஃப்ராக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஃப்ராக்னால் ஆரம்பித்தாவே போதும் அதுவே வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷ் இதுக்குள்ளே கல்லு பேசிஸ்குள்ளே எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்த கல்லு பேசிஸ்குள்ளே ஒய் கொள்ள ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது பாருங்கள் எக்ஸ் பை ஒய் கொள்ள ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகணும் ஸோ டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்து அடுத்தது க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்தாலுமே அங்கே வந்து க்ரியேட் ஆகலை அடுத்த லைனில் போய் அதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணணுங்கிறத அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டோ ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு கொள்ள ஜீரோ எப்படி டைப் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இதுவும் ஃப்ராக்ஷனில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் ஆரம்பிக்கணும் ஸ்லாஷ் ஃப்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனில் டோ ஸ்கொயர்டு எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேர்ள் பிரேசஸ்குள்ள ஸ்லாஷ் பார்ஷியல் அதாவது பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷனை நீங்கள் பார்ஷியல்னு கொடுத்தா போதும் அதுவே டோ வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கும் டோ ஸ்கொயர்னுங்கிறனால பவர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கேர்ள் பிரேசஸ் முடித்தாச்சு அடுத்த கேர்ள் பிரேசஸ்குள்ள ஸ்லாஷ் பார்ஷியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் ஈக்குவல் ஜீரோ கொடுத்தோன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி டைப் ஆகியிருக்கு அடுத்தது அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் அழகாக ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் அடுத்த லைனில் சிக்ஸ்ன்னு க்ரியேட் ஆகியிருக்கு இது எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதே போல் தான் பிகின் ஈக்குவேஷன் எண்ட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் பீட்டாக்கோ ஆல்ஃபாக்கோ எதுக்குமே நீங்கள் வந்து அந்த டாலர் சிம்பிள் கொடுக்கலாம் தேவையில்ல பட் நார்மலாக நீங்கள் கொடுக்கும் போது வேறு எங்கேயாச்சும் ஆல்ஃபா ப்ரைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா நார்மலாக அந்த இடத்துல நீங்கள் டாலர் சிம்பிளுக்குள்ளே தான் அந்த ஸ்லாஷ் ஆல்ஃபா ஸ்லாஷ் பீட்டா அப்படின்னுங்க அதெல்லாம் டைப் பண்ணணும் அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் லைன் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூவில் ஸ்லாஷ் பீக்குவேஷன் ஆறு பிகின் ஈக்குவேஷன் ஆறேன் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது நாங்கள் எப்படி லிஸ்ட் அவுட் பண்ண கொடுத்தோமோ அதே போல் இங்கே ஒரு லைனுக்குள்ளே அடுத்த லைன் வரணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த மாதிரி தான் க்ரியேட் பண்ணணும் நான் அங்கே இன்டெகரல் வந்து டைப் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஸ்லாஷ் ஐஎன்டி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இது அதுவே கேட்கும் ஸோ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்டர் ஸ்கோருக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு இது வந்து லோயருது அடுத்தது ஹையர் லிமிட் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இது முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னாக்கா ஆண்டர்ச
இதை ஒரே எக்வேஷன் அறைக்குள்ளே எப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாக்கா டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு பாருங்கள் ஆண்டர்சன் சிம்பிள் ஈக்குவல் டு ஆண்டர் சிம்பிள் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் ஆண்டர்சன் சிம்பிளுக்கு முன்னாடி எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் ஆண்டர்சன் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு ஆண்டர்சன் சிம்பிள் கொடுத்திங்கன்னாவே போதும் சிக்ஸ் அப்படின்னுங்கிறது டைப் ஆகியிருக்கும் நமக்கு அந்த லைனில் தான் வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சிட்டு அப்படின்னாக்கா டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்காதீங்க டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்திங்கனாக்கா இன்னொரு நம்பர் வந்து அது க்ரியேட் பண்ணிடும் அதனால் எங்கே ஈக்குவேஷன் உங்களோட முடியுதோ அதோடு நீங்கள் விட்டுருங்க டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்காதீங்க அடுத்தது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இது ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னுக்கெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அங்கே போய் இதை வந்து நம்ம எத்தனை அதுக்கு வந்து நம்பர் இது பண்ண முடியும் ஸோ ஜஸ்ட்டு பர்டிகுலராக நிறைய ஈக்குவேஷன் கொடுக்கும் போது ஸ்டார்டிங்கில் ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் உங்களுக்கு நம்பர் வேணும் ஈக்குவேஷன் நிறைய கொடுக்கும் போது லாஸ்ட்டில் உள்ள ஈக்குவேஷன் மட்டும் தான் நம்பர் வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னாக்கா ஃபஸ்ட்டில் உள்ள ஈக்குவேஷனுக்கு ஸ்லாஷ் லேபிள் இ ஒன் அப்படின்னு எந்த ஈக்குவேஷனுக்கு உங்களுக்கு நம்பர் வேணுமோ உங்கள் விருப்பப்படி ஸ்லாஷ் லேபிள் மட்டும் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு என்ன கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து அங்கே நேமாக கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஈ ஒன் கொடுக்கறதுனால அங்கே ஈ ஒனை டைப் ஆகுமா அப்படிலாம் இல்லை இந்த லேபிள் நம்ம எப்படி செக்ஷன் கொடுக்குறோமோ அதே போல் லேபிள் மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் அது நம்ம விருப்பம் போல் ஆனால் அங்கே அது டைப் ஆகும் போது த்ரீன்னு தான் அங்கே வருங்க டைப் ஆகியிருக்கு ஸோ நீங்கள் எந்த ஈக்குவேஷன் வேணுமோ அதுக்கு ஸ்லாஷ் லேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிட்டா போதும் எந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண இந்த பாருங்கள் நான் இந்த ஸ்கேன் நம்ம சிக்ஸ்டி எயிட் பாருங்கள் சப்ஸ்டியூட் ஈக்யூ ரெஃப் இ டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஈக்குவேஷன் டூவை அதாவது ஈக்குவேஷன் டூ இல்லை சாரி இ டூனுங்கிற ஈக்குவேஷன் நம்பரை நான் வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா நான் கொடுத்த லேபிள் இ டூ அப்படின்னா பட் இங்கே க்ரியேட் ஆகியிருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்ம ஒரு லேபிள் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ ஸ்லாஷ் ஈக்யூ ரெஃப் அந்த லேபிள் நேம் என்னவோ அதை மென்ஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் இங்கே வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்தது ஒரு நியூ பேஜ் எடுத்து டேபிள் க்ரியேட் பண்ணலாம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதே போல் தான் இங்கே என்ன பண்ண போனோம்னாக்கா டேபிள் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி க்ரியேட் ஆகணும் இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் கீழேயே அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து டைப் ஆகியிருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனுங்கிறது நான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தள்ளி டைப் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா இது வெட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நான் நம்ம சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் வி ஸ்லாஷ் வி ஸ்பேஸ் டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கல்வி சிக்ஸ் குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வெட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்து அந்த கொஞ்சம் கேப் ஒரு டூ சென்டிமீட்டர் தான் அந்த கேப் கொடுத்து அங்கே போய் டைப் ஆகும் இப்போ சே டேபிள் வந்து எனக்கு சென்டரில் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நார்மல் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டிலே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் எனக்கு வந்து சென்டரில் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்லாஷ் பிகின் சென்டர் எண்டு சென்டர் எங்கள் டேபிள் ஆரம்பித்து எங்கே முடியுதோ அங்கே நீங்கள் வந்து ஸ்லாஷ் பிகின் சென்டர் எண்டு சென்டர் சிக்ஸ்டி நான் செவன் பாருங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டேபிள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் எண்டு சென்டர் அப்படின்னுங்கிறது நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது டேபிள் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்லாஷ் பிகின் டேபிளர் அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் கொடுத்துட்டும் டைப் பண்ணலாம் அடுத்தது நம்ம வந்து அதை மூணு காலமாக நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கோம் சென்டரில் வேணும் நான் சிசின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலி ஸோ நம்ம வந்து எத்தனை காலமாக நீங்கள் வந்து பிரிக்க போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா நான் மூணு காலமாக பிரிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துட்டு மூணு காலம் நாங்கள் நல்லா சிசின்னு மூணு சி கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் லெஃப்டில் வேணும் அப்படின்னாக்கா எல் எல் அப்படின்னு கொடுக்கணும் உங்களுக்கு எத்தனை அது வேணுமோ அதுக்கு தந்தாப்பில் அதை வந்து பிரிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேபிளுக்கு ஒரு ஹரிசாண்ட லைன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் பாருங்கள் ஸ்லாஷ் ஹெச் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஹரிசாண்ட லைனை ஃபஸ்ட்டு அது க்ரியேட் பண்ணும் அடுத்தது ஃபஸ்ட் ஹரிசாண்ட லைன் க்ரியேட் பண்ணோன்னே மூணு காலமாக பிரித்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு என்ன டைப் பண்ணணும் செகண்ட் என்ன தேர்ட் என்ன அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நேம் அப்படின்னுங்கிறது வேணும் ஸோ நேம் கொடுத்துட்டு ஆண்டர்சன் சிம்பிள் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது பாக்ஸில் பாருங்கள் நேம் கொடுத்தோன்னே அடுத்த பாக்ஸில் சப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகியிருக்கு ஸோ ஆண்டர்சன் சிம்பிள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அடுத்த லைனில் என்ன வேணுமோ அடுத்த பாக்ஸில் அதை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்த பாக்ஸில் மார்க்ஸ் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ அடுத்த 
சிக்ஸ்டி நைன் செவன்ட்டி ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ அண்டு செவன்ட்டி ஃபைவ்ல பாருங்கள் நாலு ஹெச்சில் என் கொடுத்துருவேன் ஸோ எங்கே முடிக்கணுமோ முடிச்சுட்டு கிளாஸ் எந்த டேபிளில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி அழகாக டேபிள் க்ரியேட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு பேஜ் இல்லை நம்ம வந்து ஃபிகர் இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபிகர் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதே தான் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல ஸ்லாஷ் பிகின் ஃபிகர் எண்டி ஃபிகர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ ஃபிகர் வந்து எனக்கு சென்டராக வேணும் அப்படின்னுங்கனால பாருங்கள் லைன் நம்பர் நைன்ட்டி ஒனில் ஸ்லாஷ் சென்டரிங் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லாஷ் சென்டரிங் அப்படின்னுங்கிறத வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சென்டரில் அந்த ஃபிகர் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கிராஃபிக்ஸ்னு ஒரு பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ ஸ்லாஷ் இன்க்ளூட் கிராஃபிக் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தா மட்டும்தான் ஃபிகர் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ நான் லைன் நம்பர் நைன்ட்டி டூ வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஸ்லாஷ் இன்க்ளூட் கிராஃபிக்ஸ் அப்புறம் சப்போஸ் ஃபிகர் வந்து நம்ம ஃபோனில் உள்ளது வந்து பெருசாக இருக்கும் சப்போஸ் அதை வந்து சின்னதாக ஆக்கணும்னாக்கா ஸ்கேல் இல்லைனா வித் குவாலிட்டி எவ்வளோ ஹைட்டி குவாலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னாவே போதும் அதுவே வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே அது என்ன வேணுமோ அதை கொடுக்கணும் கேர்லி ப்ரெஸஸ்க்குள்ளே எப்பவும் போல் தான் நம்ம என்ன ஃபிகரை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த நேம் அதாவது இந்த ஃபைலை நீங்கள் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஜேபிஜி ஃபைல் அதில் வந்து நீங்கள் என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த நேமை கரெக்டாக நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா டாட் ஜேபிஜி ஃபிகர் எல்லாமே ஜேபிஜி ஃபைல் எல்லாமே டெக் ஃபைல் தான் ஸோ இங்கே வந்து இந்த தேங்க்யூ டாட் ஜேபிஜின்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் என்னோடய அந்த ஃபிகர் வந்து அழகாக இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிட்டு தேங்க்யூ சொன்னால் முடிஞ்சிட்டுன்னு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது பார்க்கலாம் பார்த்திங்கனாக்கா சாப்டர் ஒன் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து ஸ்லாஷ் பிகின் சாப்டர் ரெண்டு சாப்டர்லாம் கொடுத்து தேவையில்லை ஸோ ஜஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் சாப்டர் அதுக்குள்ளே என்ன டைட்டிலோ அந்த டைட்டிலோட நேமை கொடுத்துருங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டைட்டிலோட நேமை க்ரியேட் பண்ணிடும் இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு நான் ஸ்லாஷ் சாப்டர் அந்த கேர்லி பேசிஸ்க்குள்ளே நான் பேசிக் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் காக்லஸ் கொடுத்தேன் ஸோ அது வந்து சாப்டர் ஒன் பேஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் காக்லஸ்னு அதுவே டைட்டில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் அதுக்குள்ளே சப் டிவிஷன் கொடுத்து அடுத்தது செக்ஷன் கொடுத்து நம்ம அதை வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டைப் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்குள்ளே இங்கே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பை ஆர் டென்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ இதை எப்படி டைப் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இது மேக்ஸிம்பல் அப்படின்னுங்கனால இடையில் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் பை குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிம்பிள் கூட யூஸ் பண்ண போகிறோம் கேரக்டர் ஸோ அதனால் டாலர் சிம்பிள் ஆரம்பித்து டாலர் சிம்பிளை முடிச்சிருக்கோம் ஸ்லாஷ் பை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கோலம் கொடுத்துட்டு ஸ்லாஷ் மேக் பிபிஆர் அதாவது அது ரியல் நம்பர் அப்படின்னுங்கிறப்போ மேக் சிம்பிள் ஸோ ஸ்லாஷ் மேத் பிபி அப்படின்னு கொடுத்தா போதும் இதுவே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னாக்கா ஸ்லாஷ் மேத் பிபி கேர்லி பிரசஸ்குள்ள கேபிட்டல் சி கொடுத்தினாக்கா அது இதாகிடும் ஸோ ரைட் ஆரோ வந்திருக்கு இங்கே ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்லாஷ் டூ கொடுத்தாலும் ஓகே அப்படி இல்லை ஸ்லாஷ் ரைட் ஆரோ அப்படி கொடுக்கணும் நான் ஜஸ்ட்டு ஸ்லாஷ் டூ கொடுத்துருக்கேன் அது லெஃப்ட் ஆரோவாச்சுனா ஸ்லாஷ் லெஃப்ட் ஆரோ அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணால் போதும் அது வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் சப்போஸ் இந்த மாதிரி டெஃபினேஷன் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சேம் ஸ்லாஷ் பிகின் டெஃபினேஷன் எண்ட் டெஃபினேஷன் அது கொடுத்தா போதும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து டைப் பண்ணிவிடும் டெஃபினேஷன் எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடிக்கணும்னு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் அது டைப் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் ஸ்லாஷ் பிகின் டெஃபினேஷன் ஆரம்பித்து ஸ்லாஷ் எண்ட் டெஃபினேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து டைப் ஆகிரும் நான் பாருங்கள் பிகின் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் எண்ட் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் இந்த டெஃபினேஷனில் பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு நான் இந்த டெஃபினேஷனில் கேபிட்டோ ஃப்ராக்ஷன் டெலிவரி டெஃபினேஷன் இருக்கு இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் டூ அதில் எனக்கு வந்து இங்கே நம்பர் தேவை இல்லை ஈக்குவேஷன் ஸோ நான் பிகின் ஈக்குவேஷன் அரை வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது எனக்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்பர் தேவை இல்லை அதனால் இங்கே எப்போவும் போல் தான் இது க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஆண்ட்ரசன் சிம்பிள் அரை கொடுத்ததுனால
ஃபஸ்ட் வந்து டூ ஒய் அப்புறம் அண்டு இதுவே எனக்கு மூணு இருந்துச்சுன்னா டூ ஒய் கம ஆண்டர்சன் சிம்பிள் த்ரீ ஆண்டர்சன் சிம்பிள் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக என்ன வேணுமோ அதை கொடுத்து டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்த லைனில் ஃபோர் எக்ஸ் கம ஆண்டர்சன் சிம்பிள் ஃபைவ் இது அப்படியே இங்கே வந்து அழகாக க்ரியேட் ஆகியிருக்கு டூ ஒய் ஆண்டர் சிம்பிள் கொடுத்ததுனால ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து த்ரீனும் அடுத்த டபுள் ஸ்டேஷ் கொடுத்ததுனால ஃபோர் எக்ஸ் கம ஆஃப் ஆகினும் ஒரே கல் பேசிஸ்குள்ளே ரெண்டுமே அழகாக வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டு ஸோ நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஆரே முடிஞ்சிட்டு ஸோ ஃபைனலாக நான் வந்து ஸ்லாஸ் இன் ஈக்குவேஷன் ஆரே ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ டெஃபனேஷனும் ஓவர் ஸோ டெஃபனேஷன் பிகின் டெஃபனேஷன் ஆரம்பித்ததுனால எங்கே வந்து முடியணுமோ அந்த ஸ்லாஸ் என் டெஃபனேஷன் கொடுத்து முடிச்சாச்சு ஸோ மறந்துடாதீங்க எங்கே பிகின் ஆரம்பிக்கணும் எங்கே எண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னுங்கிறத கொடுக்கலன்னா இற காமிச்சிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இடையில் நீங்கள் வந்து டெஃபனேஷன் டெலிட் பண்ணாலும் சரி இந்த ஒ டெஃபனேஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு டெலிட் பண்ணாங்களோ அடுத்த டெஃபனேஷனுக்கு என்ன நம்பரோ அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கும் நீங்கள் இடையில் டெலிட் பண்ணாலும் நம்பர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை லெமா கம்பிட் தான் ஜஸ்ட்டு பிகின் லெமா எண்டு லெமா அப்படின்னுங்கிறத கொடுத்தா போதும் அதுவே பார்த்திங்கனாக்கா நம்பர் கொடுத்துக்கும் பிகின் லெமா எண்டு லெமா அப்படின்னு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிகின் லெமாக்கு அப்புறம் பாருங்கள் லெமாவில் நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா இந்த பேப்பரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை டென் ரெஃப் பேப்பர் நம்பர் டென்னை நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஸோ அதனால் ஜஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ளே டென்னுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இது இப்படி தான் கொடுக்கணுமா அப்படின்னா இல்லை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ளெலாம் டென் கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ்லாம் டைப் பண்ணிவிட்டு இங்கே எப்படி அதை லேபிள் பண்ணணும் அப்படின்னுங்கிறத சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ் பாருங்கள் இது வந்து நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி வெட்டிக்கல் மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது வெட்டிக்கல் சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ அப்படின்னாக்கா மேட்ரிக்ஸ் வந்து சென்டரில் வேணுன்றதுனால பிகின் சென்டர் எண்டு சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் ஆரம்பித்து ஸ்லாஷ் பிகின் வி மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இல்லை அது வந்து வெட்டிக்கல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னுங்கனால வி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்மால் வி கொடுத்திங்கன்னா ஒரு லைன் மட்டும் வரும் ஸோ கேபிட்டல் வி கொடுத்தினாக்கா ரெண்டு லைன் வந்து நான் மேட்ரிக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வரும் ஸோ டூ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னாக்கா நான் ஜஸ்ட் அதுக்குள்ளே எலமெண்ட்ஸை வந்து ஆண்டர்சன் சிம்பிள் கொடுத்து எலமெண்ட்ஸை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் டபுள் ஸ்டாஷ் கொடுத்திங்கனாக்கா அடுத்த ரோலை என்னென்ன மேட்ரிக்ஸ்லாம் வந்து சாரி எலமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு கதை கொடுக்க வேண்டியதான் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் வேணாலும் எத்தனை ரோ வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நான் வி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தேனுங்கிறதுனால ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு ரெண்டு ஸோ நமக்கு நிறைய வேணா பண்ணாக்கா டபுள் ஸ்டாஷ் கொடுத்து அடுத்த மூணு எலமெண்ட்டோ இல்லை ரெண்டு எலமெண்ட்டோ என்னென்னு கொடுத்து ஆண்டர்சன் சிம்பிள் கொடுத்து கொடுக்க வேண்டியது தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு தீரம் க்ரியேட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த தீரம் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு பிகின் தீரம் எண்டு தீரம் அப்படின்னுங்கிறத இங்கே பாருங்கள் ஸ்லாஸ் பிகின் தீரம் எண்டு தீரம் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் தீரம் டூ பாயிண்ட் ஒன்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ ப்ரூஃப்க்கும் அதே மாதிரி தான் பிகின் ப்ரூஃப் எண்டு ப்ரூஃப் கொடுத்துருங்க நம்ம நிறைய புக்கில் பார்க்கலாம் ப்ரூஃப் முடிஞ்சோடனே பிகின் எண்டு ப்ரூஃப் கொடுத்தீங்கனாக்கா அழகாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இங்கே வந்து அது வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கும் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் சாரி அதாவது ப்ரூஃப் வந்து எண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த சிம்பிள் நிறைய புக்கில் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து மேலே கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து அழகாக எந்த ப்ரூஃப் கீழே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னுங்கிறத நெட்டில் சர்ச் பண்ணிவிட்டு அழகாக அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த பேக்கேஜ் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அது வந்து இந்த மாதிரி காமிக்கும் நம்ம இந்த ரெஃபரன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா இந்த ரெஃபரன்ஸஸ் வந்து டைப் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இதையும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக டைப் பண்ணிடலாம் லேப்டாப்பில் ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா
அந்த ரெஃபரன்ஸில் வந்து இருக்கும் பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே பாருங்கள் இங்கே அழகாக அதுவே ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஒன் டூ த்ரீ க்ரியேட் பண்ணி அதுவே வந்து கொடுத்துருச்சு நமக்கு பேஜு சப்போஸ் இது நீங்கள் எங்கேயாச்சும் இந்த ரெஃபரன்ஸை நான் அதில் மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா லைன் நம்பர் செவன்ட்டி எயிட் பாருங்கள் ஸ்லாஷ் சைட் டென் அதாவது அந்த இதை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் பேப்பர் நம்பர் டென்னை வந்து நான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னாக்கா ஸ்லாஷ் சை டென் இ ஈக்குவேஷன் மென்ஷன் பண்ணணுன்னாக்கா ஸ்லாஷ் ஈக்யூ ரெஃப் அப்படின்னு அதே போல் இதை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ரெஃப் பேப்பரை ஸ்லாஷ் சை டென் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணால் போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னாக்கா அந்த லெமாவில் அது லைன் நம்பர் என்ன இருக்க இங்கே பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று பக்கத்தில் டென் அப்படின்னு அது வந்து அழகாக காமிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த லைன் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பர்சன்டேஜ் போட்டுருங்க அந்த லைன் வந்து அங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது ஜஸ்ட்டு இந்த லைன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பர்சன்டேஜ் போட்டால் போதும் ஸோ கட் அந்த லைன் அங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆக போகிறதுல அவ்வளோதான் இது வந்து ஜஸ்ட்டு லேட்டாக பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரியும் பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே ரொம்ப சிம்பிள் எனக்கு தெரிஞ்சு வேர்டு கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் இந்த ஆக்ஷனுக்கு கீழே பாருங்கள் இந்த தீ சீசனுங்கிறது வந்து நான் இப்போ டவுன்லோட் வேணும் அப்படின்னாக்கா டவுன்லோட் நான் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டெலிட் பண்ணலாம் டெலிட் பண்ண காப்பி அப்படின்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் நான் நிறைய இதை காப்பி பண்ணியிருக்கேன் காமன் ஃபார்மட் காப்பி காப்பினு வந்திருக்கா ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளில் வந்து காப்பி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது ரெண்டு மூணு காப்பி எத்தனை காப்பி வேணுமோ ஸோ காப்பி ஆகிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் நம்மளோடதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் ரீநேம் பண்ணணுனாலும் அதுலேயே ரீநேம் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம லேப்டாப்போட ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறது டைப் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாகவே எல்லோரும் டைப் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் இதை ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ